We knew the world would not be the same. Few people laughed, few people cried, most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. అణుబాంబును పరీక్షించే వరకు దాని ప్రభావంపై సందేహం ఉంటుంది ప్రపంచం ఇంతకు ముందెన్నడు అణువిసిపోటని చూడలేదు ఎంత శక్తి విడుదలవుతుందనే దానిపై అంచనాలు అస్సలేవు లా సలోమస్ లోని కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు ఇది అసలు పనిచేస్తుందా అని లోపలే సందేహంతో ఉన్నారు ఒక బాంబుకు సరిపడే ఆయుధ గ్రేడ్ యురేనియం మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది జూలై పద్నాలుగు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదున యురేనియం బాంబు అయిన లిటిల్ బాయ్ పరీక్షించకుండానే పశ్చిమ దిశగా పసిఫిక్ వైపు ప్రయాణం ప్రారంభించింది ప్లూటోనియం బాంబు ఇంప్లోషన్ డిజైన్ నిర్ధారించడానికి మరియు సాధారణంగా అణువిస్ఫోటనాలపై డేటా సేకరించడానికి శాస్త్రవేత్తలు ఈ ప్లూటోనియం బాంబు టెస్టింగ్ చాలా అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు ఎందుకంటే అనేక ప్లూటోనియం బాంబులు ఇప్పుడు తయారీలో ఉన్నాయి ఈ టెస్టింగ్ చాలా అవసరమని శాస్త్రవేత్తలు అభిప్రాయపడ్డారు రాబర్ట్ ఓపెన్ హైమర్ దీనికి ట్రినిటీ పరీక్ష అని పేరు పెట్టాడు ఈ పేరు జాన్ డోన్ యొక్క కవితల నుండి ప్రేరణ పొందిందని ఆయన అంటారు లాస్ అలోమోస్ కు దక్షిణంగా రెండు వందల పది మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న అలమా గోర్డో బాంబింగ్ రేంజ్ లో రిమోట్ కార్నర్ ను ఎంచుకున్న సైట్ అది మే ఏడున పెద్ద మొత్తంలో భారీ పేలుడు పదార్థాలను సైట్ చుట్టూ విస్తృత పరికరాలతో పరీక్షించారు సన్నాహాలు మే జూన్ అంతా కొనసాగి జూలై ప్రారంభం నాటికి పూర్తయ్యాయి గ్రౌండ్ జీరో వద్ద ఫైరింగ్ టవర్ కు ఉత్తరం పశ్చిమం మరియు దక్షిణం పదివేల గజాల దూరంలో ఉన్న మూడు బంకర్లు రియాక్షన్ యొక్క కీలక అంశాలు కొలవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి శాస్త్రవేత్తలు ప్రత్యేకంగా ఇంప్లోషన్ యొక్క సమరూపతను మరియు విడుదల చేసే శక్తి మొత్తాన్ని గుర్తించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు నష్టం అంచనాలను నిర్ణయించడానికి అదనపు కొలతలు తీసుకునే పరికరాలు ఫైర్ బాల్ యొక్క ప్రవర్తనను రికార్డ్ చేస్తాయి కానీ సైంటిస్టులకు టెస్టింగ్ బాంబు విడుదల చేసే రేడియో ధార్మికతపై నియంత్రణ అతిపెద్ద ఆందోళన రేడియో ధార్మికతను అప్పర్ అట్మాస్ఫియర్ లోకి తీసుకెళ్లడానికి అనుకూలమైన వాతావరణ పరిస్థితులను విశ్వసించడంలో పూర్తిగా సంతృప్తి చెందకుండా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోని ప్రజలను తరలించడానికి సైన్యం సిద్ధంగా ఉంది జూలై పన్నెండున ప్లూటోనియం కోర్ ను ఆర్మీ కార్ లో పరీక్షా ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లారు పదమూడవ తేదీ శుక్రవారం మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ఒకటికి నాన్ న్యూక్లియర్ కాంపోనెంట్లు పరీక్షా స్థలానికి బయలుదేరాయి పదమూడవ తేదీ పగటిపూట మెక్డొనాల్డ్ ర్యాంచ్ హౌస్ లో గ్యాడ్జెట్ యొక్క చివరి అసెంబ్లీ జరిగింది సాయంత్రం ఐదు గంటలకు పదహైదవ తేదీన పరికరాన్ని వంద అడుగుల ఫైరింగ్ టవర్ పై అమర్చారు లెస్సీ గ్రోస్ వన్ నెవర్ బుష్ జేమ్స్ కానెట్ ఎర్నెస్ట్ లారెన్స్ థామస్ ఫారెల్ జేమ్స్ చాడ్విక్ మరియు ఇతరులు వర్షం కురుస్తున్నా లెక్క చేయకుండా టెస్టింగ్ ప్రాంతానికి వచ్చారు క్రోస్ మరియు ఓపెన్ హైమర్ ఎస్ టెన్ థౌసండ్ కంట్రోల్ బంకర్ వద్ద నిలబడి తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటలకి షెడ్యూల్ చేయబడిన పరీక్షా సమయానికి వాతావరణం అనుకూలించకపోతే ఏమి చేయాలో చర్చిస్తున్నారు అక్కడ టెన్షన్ తగ్గించడానికి ఫిర్మి బాంబు వాతావరణం ఇగ్నేట్ చేయగలదా అలా అయితే అది న్యూ మెక్సికోను నాశనం చేస్తుందా లేదా ప్రపంచాన్ని నాశనం చేస్తుందా అని అక్కడ వాళ్ళతో బెట్టింగ్ స్టార్ట్ చేశాడు బాంబు అస్సలు పని చేయదని జార్జ్ కిస్టియా కోవ్స్కి తన నెల మొత్తం జీతాన్ని పందెం కాశాడు దీనికి బదులుగా ఓపెన్ హైమర్ స్వయంగా పది డాలర్ల పందెం వేశాడు ఎడ్వర్డ్ టెల్లర్ అర్ధరాత్రి ఎక్కువ మొత్తంలో సన్ స్క్రీన్ రాసుకుని ప్రతి ఒక్కరిని భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నాడు సరిగ్గా మూడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు గ్రోవ్స్ మరియు ఓపెన్ హైమర్ టెస్టింగ్ టైమ్ ని ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి నిర్దేశించారు నాలుగు గంటలకు వర్షం ఆగిపోయింది కిస్టియా కోవ్స్ కి మరియు అతని బృందం ఐదు గంటల తర్వాత పరికరాన్ని సిద్ధం చేసి ఎస్ టెన్ థౌసండ్ కంట్రోల్ బంకర్ లోకి వెళ్లిపోయారు ఒకవేళ ప్రమాదం జరిగితే ప్రతి ఒక్కరు వేర్వేరు ప్రదేశాల నుండి గమనించాలనే ప్రతిపాదన మేరకు గ్రోస్ ఓపెన్ హైమర్ ను విడిచిపెట్టి బేస్ క్యాంప్ లో బుష్ మరియు కానెంట్ల దగ్గరికి వెళ్లాడు షెల్టర్ లో ఉన్నవారు పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్ పై కౌంట్ డౌన్ విన్నారు బేస్ క్యాంప్ లోని పరిశీలకులు దాని ఎఫ్ఎం రేడియో సిగ్నల్ లోకి తీసుకున్నారు కౌంట్ డౌన్ ఒక నిమిషం ఉండగా ఇసిడోర్ రబీ తన పక్కనే పడుకున్న కెన్నెత్ గ్రీన్ తో మీకు భయం వేయడం లేదా అని అడిగాడు లేదు అని గ్రీసన్ సమాధానం ఇచ్చాడు గ్రోస్ తర్వాత ఇలా రాశాడు చివరి సెకండ్ లలో నేను అక్కడ పడుకున్నప్పుడు కౌంట్ డౌన్ చున్నాకి వచ్చి ఏమీ జరగకపోతే నేను ఏమి చేయాలో అని ఆలోచించాను సెకండ్ లో గంటలుగా గడుస్తుందని తను ఎప్పటికీ అనుకోలేదని కోనెంట్ రాశాడు త్రీ టూ వన్ శామ్ అలీసన్ గట్టిగా నవ్ అని బిగ్గరగా అరిచాడు జూలై పదహారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు సోమవారం నాడు సరిగ్గా ఉదయం ఐదు గంటలకు అనుయుగం ప్రారంభమైంది మ్యాన్ హటాన్ ప్రాజెక్ట్ సిబ్బంది ఆతృతగా చూస్తుండగా గ్యాడ్జెట్ పరికరం న్యూ మెక్సికో ఏడారిపై పేలింది టవర్ ను ఆవిర్ చేసి టవర్ బేస్ చుట్టూ ఉన్న తారు ఆకుపచ్చ ఇసుకగా మారిపోయింది పేలుడు జరిగిన కొన్ని సెకండ్ల తర్వాత భారీ పేలుడు తరంగం ఎడారి అంతా వ్యాపించింది పేలుడు వల్ల ఉత్పన్నమైన రేడియేషన్ ఎవ్వరూ చూడలేకపోయారు కానీ అది అక్కడ ఉందని వారందరూ 
అందరికీ తెలుసు రెండు వందల టన్నుల కంటే ఎక్కువ బరువు ఉన్న జంబో అనే ఉక్కు కంటైనర్ పరీక్ష కోసం ఎడారికి రవాణా చేశారు కానీ ఎందుకో తొలగించారు అది గ్రౌండ్ జీరో నుండి ఆరు మైళ్ళు దూరంలో ఉన్నప్పటికీ ఎగిరి దూరంగా పడింది ఆరెంజ్ మరియు పసుపు రంగులో ఫైర్ బాల్ విస్తరించి వ్యాపించినప్పుడు మొదటి దానికంటే నేరోగా రెండవ వరుస పొట్ట గొడుగుల ఆకారంలోకి లేచి చదునుగా మారింది తద్వారా ఈ అద్భుతమైన విధ్వంసం మానవ స్పృహపై చిహ్నంగా అటామిక్ యుగాన్ని ప్రపంచానికి అందించింది ఆశ్చర్యం ఆనందం మరియు ఉపశమనం ఇది పేలుడికి క్విక్ రియాక్షన్స్ పేలుడు తరంగం ఐదు మైళ్ల కంటే ఎక్కువ దూరంలో ఉన్న కిస్టియా కోవ్స్కీని నేలపైన పడేసింది అతను త్వరగా కోలుకొని ఓపెన్ హైమర్ ను వీప్ మీద కొట్టి ఒప్పి నువ్వు నాకు పది డాలర్లు బాకీ ఉన్నావు అని ఎగిరి గంతేశాడు భౌతిక శాస్త్రవేత్త విక్టర్ విస్కోఫ్ మా మొదటి అనుభూతి ఉల్లాసం అని నివేదించాడు బేస్ క్యాంప్ వద్ద బుష్ కోనెంట్ మరియు గ్రౌత్ షేక్ హ్యాండ్స్ ఇచ్చుకున్నారు పరీక్ష తర్వాత ఓపెన్ హైమర్ బేస్ క్యాంప్ కు వచ్చినట్లు రవి ఇలా నివేదించాడు అతను మాట్లాడడానికి ప్రధాన కార్యాలయంలో మేము ఉన్న చోటుకి వచ్చాడు అతని నడక హై నూన్ లాగా ఉంది నేను ఇంతకంటే గొప్పగా వర్ణించలేను అతను సాధించాడు అని రాశాడు ఓపెన్ హైమర్ బేస్ క్యాంప్ కు వచ్చినప్పుడు గ్రోవ్ ఓపెన్ హైమర్ తో నేను నిన్ను చూసి గర్విస్తున్నాను అని చెప్పాడు గ్రోవ్ సహాయకుడు థామస్ ఫరెల్ గ్రోస్ తో యుద్ధం ముగిసింది అని అన్నాడు దీనికి గ్రోస్ అవును మనం జపాన్ పై రెండు బాంబులు వేసిన తర్వాత బదిలిచ్చాడు బహుశా అన్నిటికంటే చాలా తెలివైన ప్రతిస్పందన ఫెర్మీది పేలుడు తరంగం వచ్చినప్పుడు చిన్న కాగితపు ముక్కలను వదిలి ఎంత దూరం అవి డిఫ్లెక్ట్ చేస్తుందో అని అతను ముందుగానే లెక్కించాడు పేలుడు జరిగిన నలభై సెకండ్ల తర్వాత ఫెర్మీ తన ముందే సిద్ధం చేసిన కాగితపు చీటీలను అనుగాలి చెల్లాడు వాటి డిఫ్లెక్షన్ తో పదివేల టన్నుల టీఎన్టీ కి సమానమైన శక్తి విడుదల చేసిందని అంచనా వేయగలిగారు కానీ ఇది చివరకు ఫెర్మి అంచనా వేసిన దానికంటే రెండు రెట్లు అంటే ఇరవై ఒక్క వేల టన్నుల ఎనర్జీ విడుదలైనట్టు ఈ ప్రయోగంతో స్పష్టమైంది పైగా లాసాలోమస్ లో చాలా మంది అంచనా వేసిన దానికంటే నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ మొదట్లో ఆనందం వేసిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న వారికి వణుకు పుట్టిందని రబ్బి నివేదించాడు మనిషికి అగ్నిని అందించినందుకు జ్యూస్ చే శిక్షింపబడిన ప్రొమోతియస్ యొక్క పురాణాన్ని గుర్తు చేసుకున్నట్లు ఓపెన్ హైమర్ వాసుకొచ్చాడు మరియు డైనమైట్ యుద్ధాలను అంతం చేస్తుందని ఆల్ఫ్రెడ్ నోబుల్ యొక్క వ్యర్థమైన ఆశ తనని ఆలోచింపజేసిందని రాశాడు అత్యంత ప్రముఖంగా ఓపెన్ హైమర్ పేలుడు తర్వాత తనకు హిందూ పవిత్ర గ్రంథం భగవద్గీత నుండి ఒక పంక్తిని గుర్తు చేసిందని గుర్తు చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు నేను మృత్యుగా మారాను ప్రపంచాలను నాశనం చేసేవాడిని నేను అన్న పంక్తిని గుర్తు చేసుకున్నాడు Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty and to impress him takes on his multi-armed form and says now I am become death the destroyer of worlds I suppose we all thought that one way or another అణు ఆయుధాల యొక్క భయంకరమైన విధ్వంసక శక్తి జ్ఞాపకాలు మ్యాన్హటన్ ప్రాజెక్ట్ శాస్త్రవేత్తలను వారి జీవితాంతం వెంటాడాయి ట్రినిటీ పరీక్ష విజయం కావడం వల్ల రెండు రకాల బాంబులు ఒకటి అంటెస్టెడ్ యురేనియం డిజైన్ ఇప్పుడే విజయవంతంగా పరీక్షింపబడిన ప్లూటోనియం డిజైన్ జపాన్ పై యుద్ధంలో ఉపయోగం కోసం అందుబాటులో ఉన్నాయి లిటిల్ బాయ్ అనబడే యురేనియం బాంబును ఆగస్ట్ ఆరున హీరోషేమాపై వేశారు అయితే ప్లూటోనియం ఆయుధం ఫ్యాట్ మ్యాన్ మూడు రోజుల తర్వాత నాగసాకిపై ఆగస్టు తొమ్మిదిన వేశారు దీని ప్రభావం వల్ల రోజుల వ్యవధిలో జపాన్ అమెరికాకి లొంగిపోయింది